呃，然后再说一下这个中国、俄罗斯、美国、印度这几个世界上主要国家，他们的这个地理位置的优点和缺点吧。先说这个俄罗斯啊，它的地理位置有什么优点呢？因为呃，它的面积比较大嘛，所以这个下面埋藏了好多的呃矿呢啊，那些资源非常的丰富。真正的人家才是那个地大物博啊，这这地大物博这个词形容俄罗斯真的是。呃，一点都不为过啊。然后再说这个俄罗斯有什么缺点啊？就是这个国家，呃，这个人口分布特别不均匀，全国百分之八九十的人口都集中在欧洲这一边，东边这里面积虽然大，但是住的人非常少，因为这里西伯利亚嘛，特别的呃海拔高也寒冷，不适合人类居住。然后还有什么缺点？就是它缺少这个出海口，优良的出海口啊。你看，虽然它的领土北边是北冰洋，这边太平洋，这边大西洋，它都挨着，但是它的船只想到的这个大洋呢，还是不太方便。比如说北边的北冰洋呢，全国大部分时间呢都是那个冻着的，所以你的船只开不出去，开出去就被冻住了。历史上这个俄罗斯特别能扩张领土，他们的目的之一啊，就是在寻找这个出海口呢，一直往这边扩张。所以最终被他们找到一个好地方啊，就是这个海参崴，就是以前是清朝的我们的领土嘛，后来被他们给抢走了啊，呵呵在这个地方呢，呃，然后呃，我们再看西欧这边呢，也特别的搞笑，你看这边俄罗斯的船想出去的话呢，就得走波罗的海，这个海的沿岸呀，有非常多欧洲其他的小国家，立陶宛呀，什么波兰呀，德国呀，丹麦呀。呃，是吧？这些芬兰之类的都在这里，所以你的船要进出的时候，哇，要经过这么多国家，他们都是北约的那个国家啊，加入北约的，所以就容易受到人的监视。然后这里还有个黑海，俄罗斯有个黑海舰队嘛，但这个呃海里面的船出去更不容易，因为你要出去的话，只有唯一的一条路，就是要通过土耳其控制的这个海峡，土耳其也是北约成员国。而且，就算你从这里出去的时候，你也是到了地中海了。刚才我们讲了，地中海沟通大西洋的唯一的一个海峡就是这里，英国人控制的直布罗陀海峡。然后，英国也是北约的那个成员之一嘛。然后还有这边苏伊士运河呢，它走不了大船，它只能走小船，因为是人工开凿的运河。即使从这儿出来呢，然后这边又有很多的海盗之类的啊。然后这个地方呢，有很多国家建了军事基地，还是会受到人的监视啊。所以俄罗斯的面积虽然大，但是它的船只呢都出不去啊。黑海的堵住了，波罗的海的出不去，北边呢是结冰。然后这里呢，好不容易被他被他找到一个，占了我们的便宜了。下面呢，就该说一下咱们国家这个地理位置面临的一些困境啊。还是这个海洋上的困境，就是我们的船呀，想到这些大洋上面远洋去航行，还是面临一些困难。因为美国给我们设置了什么第一岛链、第二岛链之类的啊。你看，这是日本这边琉球群岛、台湾这边的菲律宾，是不是啊？然后马六甲海峡，这就像一条链子一样，就是要把我们的船呀锁在这个链子里面，不让我们冲出来去这个广阔的太平洋里面。是不是感觉像一条锁链一样？所以最关键的这个台湾这里啊，就是最关键的这个链条上的一环，所以我们必须把台湾拿下啊，不然的话就真的被锁在这个链子里面去了。然后这才是第一岛链啊，后面还有第二岛链、第三岛链。你看这里是关岛，美国在太平洋上最重要的一个军事基地啊，就在这里呢，也在马里亚纳海沟这个附近啊。然后。我们的船呢，即使从这里出来，还是要面对着马六甲海峡这个困境。然后，新加坡跟美国的关系还是挺好的啊，所以咱们的那个呃，从从这边进口过来的石油啊，还是要经过马六甲海峡。你看，因为咱们国家是个平油国嘛，我们国内的那个产油非常少，所以必须从这些中亚这些地方进口石油。你石油走海上运输嘛，就必须得通过马六甲这个海峡。所以这条海峡还是卡着我们的咽喉呢。咱们国家其实也知道这个缺陷啊，所以就想能不能绕开这个马六甲海峡呢？呃，很多人就提议
，能不能在缅甸这里修一个什么输油管道啊？就不用走马六甲嘛，直接从船在这里停下，修一个管子，把石油这样运进来啊。但是目前来说不可能，因为缅甸这里政局不太稳定啊，大家都知道，什么嘎腰这事件啊，诈骗集团都在这里呢。然后还有一个方法，因为巴基斯坦跟我们的关系比较好嘛，所以在这个地方，所以我们想修一个那个港口，然后把那个石油管道修过来啊，从这里直接就输到我们这个国家的那个石油管道啊。但是好像目前为止这个计划也没有成功，是不是、啊？大家看一下印度的这个地理位置啊，它在咱们中国的南边，你看。它这个地理位置其实非常好的，北边是大山，这个喜马拉雅山阻挡，这边呢也是大山阻挡，所以它这个地理位置非常的呃比较封闭，在古代来说非常的好，因为这个大山的阻隔嘛，别人不容易打进来啊，它就可以自我封闭的活下去。然后它这里面呢全都是大平原，你别看印度的领土面积比咱们中国小啊，但是它的耕地面积居然比咱们的多。所以它这个恒河流域啊，就是养活了很多人，这都是呃耕地非常好的地方。然后印度这个地方唯一有个缺点啊，就是在这个山脉这里有一个缺口，历史上很多那些异族入侵啊，都是从这个缺口里面打进来的。呃，包括那个汉朝时候，咱们不是张骞出使西域，想联合西域这边有一个大肉之国家夹击匈奴嘛。那个大肉只啊，被匈奴欺负的不行了，所以他们就往这边移动迁移。慢慢的，他们发现这个山口了，然后从这这里打进来了，然后征服了整个印度，就成了印度的那个贵霜王朝了啊！你想想，他们被匈奴人赶的没地方去，然后偶尔发现了这个山口，然后进来征服了印度，是不是挺有意思的？我们再看一下最重要的美国，它的地理位置啊，美国在这一片，它北边呢是加拿大，南边是墨西哥，美国只有这两个邻居啊，它被夹在中间。然后这边是太平洋，这边是大西洋，所以美国的这个航母啊，一出门没有什么阻拦，大家看，一出来直接就是大洋，人家两个大洋随便走啊，横行世界，然后世界上有那么多军事基地啊。然后美国是怎么发达起来的呢？你看，它离这些欧洲呀、亚洲都比较远。当时第一次世界大战、第二次世界大战都在这些地方爆发的嘛，所以这里打仗的时候打的都稀巴烂了，打成一锅粥了。美国在这里呢，什么事都没有，特别的安全。然后他还卖武器给这些地方，因为卖武器呢就挣了一部分钱。然后这些打仗的时候，这些科学家呀、有钱人，他们就想找一个安全的地方。什么地方安全呢？美国安全呀，所以那些科学家、有钱人都跑到美国来避难了，所以美国这里一下就发达起来了。美国就是通过一战呀、二战，哇，这个国力上升的就像坐了火箭一样啊，这个这个爆发起来了，美国发了战争财了，真的。然后后来美国是怎么样参加二战的呢？因为日本偷袭了美国这个珍珠港了。美国太平洋舰队啊，那些船都在珍珠港这个地方放着呢。日本，你看没事去招惹美国，隔得这么远，他呃派飞机啊去轰炸，然后美国才被迫呃加入的二战啊，然后就给了美日本两个原子弹。要不是日本把美国牵扯进这个二战啊，所以美国就会一直呃在这里发战争财，他就是坐山观虎斗啊，所以美国很阴险呢、啊。而且，呃，打完仗以后，你这些国家打成稀巴烂了，是不是要重建、重新建设？建设你是不是要钱、要技术？那你没有钱怎么办？美国借给你啊，是吧？美足、美国援助欧洲，快速的恢复啊。所以，我借给你钱就可以控制你的经济什么的啊。然后，美国就变成世界老大了。而且，美国这个地形，我们看，西边呢是大山，中间呢是大平原。然后其他的重要的城市都在东边这里分布的呢，所以中间这里啊就适合于那个大型的机械化作业，是吧？农场主啊都在这个中部这个大平原的，而且密西西比河从北到南一直灌溉的这这一片土地啊非常的肥沃，但是它有一个缺点就是北边没有山，冬天的时候那个西伯利亚的寒流啊
，从北到南直接贯通美国。所以经常我们看新闻上，美国又爆发什么寒潮的，因为他的山是这个这种走向的，挡不住。如果是这种走向的话，就能挡住寒流啊。你看咱们中国北方这些山都是这样这种走向的，就能挡住北边过来的寒流。但是美国这种走向呢，就挡不住，所以这也算是一个缺陷吧。